வணக்கம் இது நான் சமீபத்தில் போட்ட ஒரு போஸ்டிங்க்காக ஒரு மன்னிப்பு கேட்டு ஒரு வீடியோ போட்டோ வீடியோ போட்டுடலாம் அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் போடுறேன் எத்தனையோ மார்க்கெட்ட எஜுகேஷன் வீடியோ போட்டுட்ருக்கிற இடத்துல இந்த மாதிரி வீடியோ வந்து அவசியம் இல்லாது தான் இதில் என்னடா போய்ட்டு ஒரு எஜுகேஷன் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்ட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான மன்னிப்பு நம்ம கேட்டாகணும் இல்லைங்களா ஸோ அதுக்காக அது நீங்கள் தேட வேணாங்கிறக்காக ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நான் இதை வச்சுருக்கேன் இதுதான் நான் ரீசெண்டாக போட்ட ஒரு ஒரு போஸ்டிங்கு ஸோ இந்த பேஜை பற்றி தான் போட்டேன் அதுவும் நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் அப்புறம் நம்ம கமெண்ட்டில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ராஜா தஞ்சாவூர்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பார் அவர் என்னோட ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்னு சொல்லலாம் இல்லை இன்னும் கூட அதுக்கு அதுக்கு மே மேலேயும் சொல்லலாம் ஸோ அவரும் நம்மளை ரொம்ப அட்வைஸ் பண்ணியிருந்தார் சரி எதுக்கு ஒருத்தரை போய்ட்டு நம்ம சொல்லணும் முழுசாக தெரியாமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் போயிட்டு பார்த்தேன் பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆளை வந்து நம்ம தப்பாக சொல்லியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது எனக்கு லேட்டராக தான் புரிஞ்சுது சரி அதை வந்து நம்ம சரி பண்ணிடணும் அப்படிங்கிறக்காக அவரோட போஸ்டிங்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொன்றா ஒன்று பார்த்தேன் அதில் வந்து மொதல் போஸ்டிங் நான் என் கண்ணுக்கு பட்டது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நூறு பர்சன்ட் தோல்வி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்லித்தராருங்க இது மாதிரி இது வரைக்கும் நான் கேள்விப்பட்டது இல்லைங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தோல்வி இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லித்தரக்கெல்லாம் முதல்ல ஆளே இல்லைங்க அவ இந்த மாதிரி ஒருத்தர் சொல்லித்தராருங்க போது நம்ம அவரை பற்றி ஒரு போஸ்டிங் தப்பான போஸ்டிங் போட்டிருக்கக்கூடாது ஏதோ நம்ம போதாத காலம் போட்டோம் அது வரும் மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு சொல்லித்தராரு ஒரு நாளைக்கு மூவாயிரம் ரூபா ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் ட்ரேட் பண்ணி நீங்கள் ப்ராஃபிட் எடுக்கக்கூடிய ஒரு மெத்தடை சொல்லித்தர போகிறாரு ஸோ அது வந்து ஒரு சர்வீஸ் மோட்டிவ்ல பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு ஆள் அவரை பற்றி நம்ம போட்டோமே அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்காக நான் போடுறேன் ஸோ முதல்ல என்னை அட்ராக்ட் பண்ணது இந்த வார்த்தை தான் இதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அவரோட இதில் நூறு பர்சன்ட் தோல்வி இல்லை அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா ஸோ இதை நான் வந்து பார்த்துட்டு சரி இதை நம்ம வந்து வீடியோ போடணும் அப்படின்ட்டு இருக்கும்போது தான் என் ஃப்ரெண்டு கேட்குறான் ஏன்டாப்பா அது அவரே பண்ணலாமில்ல அப்படின்ட்டு இல்லை அது நம்ம கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்படியே மேற்கொண்டு ஸ்க்ரால் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஏன்னா இவனுங்களுக்கு என்ன தெரியுங்க பசங்களுக்கு விடுங்க அப்புறம் கண்ணுக்கு பட்டது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எழுவத்தஞ்சு பர்சன்ட் ரிட்டன் அப்படின்னு உங்கள் முதலீட்டுக்கு மாதம் எழுவத்தஞ்சு பர்சன்ட் உறுதிப்படுத்தப்படும் அப்படின்னு அப்போ என் மனசுக்கு ஓடிச்சது என்னென்னா ஒரு லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணால் எழுவத்தஞ்சு ரூபா லாபம் அப்படிங்கிறது ஒருத்தர் பண்ணித்தராரு அப்படிங்கிறனா அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லைங்களா அதில் வந்து தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ச சாரி தட் செவன்ட்டி தேர்ட்டி பிரிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சா கூட இன்வெஸ்டருக்கு கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ பெரிய ஒரு ரிட்டன் கிடைக்குங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபதாயிரம் ரூபா எடுத்து கொடுக்குறாரு ஒரு லட்ச ரூபா வச்சுருக்கிறவருக்கு ஏன்னா இங்கே போட்டிருக்கு முதலீடு முதலீடு குறைந்தபட்சம் அப்படின்னு அடடா இவரையே அத்தப்போ பேசிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி சரி இன்னும் இவர்கிட்ட என்னென்ன திறமையெல்லாம் இருக்குது நிறைய திறமை நிறையா கற்றுருக்கிறாரு போல் அத்தனை இது இறக்கிட்டார் இதில் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மேற்கொண்டு இதை வந்து பார்க்கும்போது தான் செவன்ட்டி பர்சன்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று போட்டுட்டு மினிமம் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் அப்படின்னு போட்டிருந்தாரு அப்போ தான் நம்ம நண்பன் கேட்டான் என்னடா இது மினிமம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மேக்சிமம் செவன்ட்டி இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டுங்கிற மாதிரி ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுத்துட்டு இதில் என்ன மாறுறாரு அப்படின்ட்டு அதில் டா அது போட்டது வந்து இருபத்தி மூணு மே இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இது போட்டது அக்டோபர் பதினாறு அது சாரி அக்டோபர் பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நடுவில் பல பேர் போயிருப்பான் மீன் கிளாஸுக்கு போயிருப்பாங்க அவர் பிஸியாக இருப்பார் அதனால் வந்து ட்ரேடெல்லாம் எடுக்க முடியாது இந்த அளவுக்கு வந்து பண்ண முடியாது அக்கௌண்ட் நிறையா இருக்கும்போது க இந்த மாதிரி தான் மினிமம் தான் சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒரு அனலிஸ்ட்டுக்கு உண்டான ஒரு ஒரு இதுரா அப்படின்னு சொல்லி அவனை பொறுமையாரு அப்படின்னு சொல்லி நான் உட்கார வச்சேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இதையும் பார்த்துட்டு அடடா தப்பு பண்ணிட்டோமேடா இந்த போஸ்டிங் அது எப்படா டெலிட் பண்ணுறது அப்படின்னா எங்களுக்குள்ள ஆப்ஷனை தேடிட்டு இருக்கேன் கிடைக்கல பண்ணிடுறேங்க இந்த வீடியோவும் போட்டுட்டு உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு அவரை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் விட்டுட்டேன் அப்புறம் இது கிளாஸுக்கு வந்த ஒரு இதுங்க இது நீங்களும் பார்த்துருக்கலாம் சரி என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா இத்தனை நாலு ஏழு பேர் வந்திருக்கிற ஒரு
லைக் பண்ணியிருந்தா கூட ஏழு லைக் ஆகிருக்கும் என்னடா ஒன்று தான் வந்திருக்குன்னு இல்லைடா ஒன்று அவர் இவங்க எல்லாம் கிளாஸுக்கு அப்புறம் யாரும் இல்லை அப்படின்னா அவன் ஷாக் ஆகிட்டான் இல்லை நீங்களும் ஷாக் ஆகணும் அவங்க இல்லைன்னா அவங்கெல்லாம் அவங்க லோக்கல் இல்லைங்க அவங்க வெளியூர் போயிட்டாங்க அது மீன்ஸ் வெளிநாடு போயிட்டாங்க ஏன்னா ஒரே ப்ராஃபிட் டெய்லி மூவாயிரம் நாலாயிரங்கிறது அது வச்சுட்டு நம்ம மாதம் கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு என்னாச்சு யோசிச்சு பாருங்கள் அறுபது எழுபதாயிரம் ஐம்பதாயிரங்கிறது மாதிரி ரேஞ்சு பிச்சுட்டு போயிடும் அது வச்சுட்டு எவனுங்க இங்கே இருக்கிறது நம்ம ஊருக்குள்ள அதனால் இந்த மாதிரி நம்மளும் போனோம்டா வெளிநாடு இவர்கிட்ட கிளாஸ் எடுக்கணும்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்லிட்டு இருந்தான் சரி அது எனக்கு என்னென்னா நம்ம சரின்னு ஒரு பட்ட ஒரு விஷயத்த மக்களுக்கு நம்ம சொல்லி ஆகணும் அதுக்காகத்தான் இந்த ஃபேஸ்புக்கு இன்றைக்கி யூடியூப் டெக்னாலஜின்னு அவ்வளோ வளர்ந்துருக்கு சார் நம்ம அது வளர்ந்த அளவுக்கு நம்மளும் அறிவு வளர்த்திக்கணும் இல்லைங்களா அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு நல்லவங்க ஊருக்குள்ளே இருக்கும்போது அதை வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லி ஆகணும் கட்டாயம் இல்லை இருந்தாலும் சொல்லணும் இல்லைங்களா ஏன்னா ட்ரேடிங்கில் ஒரு கேப் கிடைக்கும்போது நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு நாலு விஷயத்த சொல்லணும் இல்லைங்களா ஏன்னா இந்த இந்த வார்த்தை தான் இது பார்த்திங்களா இங்கே பார்க்குற பா பார்ப்பீங்க ஸோ நூறு பர்சன்ட் தோல்வி இல்லை அப்படியே நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா வருங்க செவன்ட்டி பர்சன்ட்டு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டு இப்போ அவன் அவரே குழம்பிட்டார் இது செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுன்னு வச்சுங்க ஸோ இது ரெண்டையும் மேட்ச் பண்ணுங்கள் அதாவது நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபா போட்டிங்கன்னா மாலில் அந்த ஒரு லட்ச ரூபா குறையாது அது வந்து பிச்சு கிச்சுன்னா உங்களுக்கு எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ இவரை பற்றி நம்ம ஒரு போஸ்டிங் போட்டோமேன்ட்டு தான் அதுவும் ஒரு சிலர் நான் கமெண்ட் பண்ணும்போது தான் எனக்கே தெரிஞ்சுது ஒரு தவறான ஒரு நபரை நம்ம மக்களுக்கு வந்து இது பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன்னிக்கும் ஒரு தவறான ஒரு போஸ்டிங்கை போட்டு ஒரு நல்ல ஒரு ஆளை வந்து பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு ஒரு ஒரு ரெண்டு நாளாக என்னால் இது சொல்லாமல் இருக்க முடியல இன்றைக்கி சொல்லியே ஆகணும் இன்றைக்கி ட்ரேடிங் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இன்றைக்கி ஒரு ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி இதை வந்து மக்களுக்கு சொல்லி ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு காரணத்தினால இதை வந்து போட்டுட்டேன் இந்த மாதிரி இன்னும் நல்ல நல்ல ட்ரேடர்கள் சாரி நல்ல நல்ல அனலிஸ்ட்டுகள் ட்ரேடர்ங்கிறது நாம நான் சொல்கிறது இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல அனலிஸ்ட்டுகள் அதாவது அவங்க வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு நமக்காக வந்து ஒரு லட்ச ரூபா போட்டால் எழுபதாயிரம் ரூபா வருது அப்படிங்கிறத நல்லா தெரிஞ்சோம் கேவலம் ஒரு மூவாயிரம் ரூபா காசுக்காக அவங்க பாருங்கள் ஒரு ஊராக சுற்றி கிளாஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி ஆளுகளை சேர்த்தி சொல்லித்தரணும் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிற அந்த எண்ணம் வந்து யாருக்கும் வராதுங்க எனக்கும் வராது உங்களுக்கும் வராது டெஃபினட்டாக இது இதுக்கெல்லாம் ஒரு தனி இது வேணுங்க சரி இது வந்து நீங்கள் தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் யாருக்கும் உங்களுக்கு புரியாமல் இருந்திருக்கலாம் ஏதோ என்னால் முடிஞ்ச வருது உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அது அது உங்கள் விருப்பம் நீங்கள் என்னை போய்ட்டு சேர்ந்து நான் பெரிய பெரிய பணமெல்லாம் பண்ணுங்க நிறைய பெரிய பெரிய கோடீஸ்வரர் ஆகுங்க காசு சம்பாதிங்க அதுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் ஏன் இதெல்லாம் நீங்கள் கேட்கக்கூடாது ஏன் வந்து இப்போ இவரே பண்ணலாம் ஒரு நாளைக்கு மூவாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இவர் மாதம் ஐம்பது அறுபதாயிரம் ஒரு லட்சம் சம்பாரிச்சிட்டு போகலாம்ல இவர் எது கிளாஸ் எடுக்கலாம் இங்கே இருங்க இதெல்லாம் இதை இது வந்து நீங்கள் கேட்கக்கூடாது இது ரொம்ப ஒரு தவறான ஒரு விஷயம் இது நீங்கள் கேட்கக்கூடாது நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா அவர் சொல்லித்தருவார் நீங்கள் கிளாஸுக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதாங்க அவர் ட்ரேடு பண்ணுறதோ அதெல்லாம் நீங்கள் கேட்கக்கூடாது சரிங்களா ட்ரேடர் அப்படின்னா நீங்கள் கிளாஸுக்கு போகணும் அது ஒன்று பார்த்துக்கங்க இது இந்த இமேஜ் நான் எடுத்தேன் இது எதுக்குன்னா கமாடிட்டி மார்க்கெட் ஆஸ் அ பிக் ரிலேஷன்ஷிப் வித் திஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இமேஜ் மட்டும் போட்டிருந்த ஆறு ஓகே அக்கா இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது ட்ரேடருக்கு ஒரு சிலர் ட்ரேடர்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆளுகளுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பட்டு ப்ரோக்கிங் சப் ப்ரோக்கிங் வச்சுருக்கிற நிறைய பேர்த்துக்கு இது என்னென்னு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நல்லது புரிஞ்சிருந்தால் நல்லது புரியலனா கேளுங்க அதுக்கு நான் தனியாக வேணால் ஒரு வீடியோ போட்டு நான் சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம ரொம்ப நன்றி இவ்வளோ நேரம் என்னோடய வீடியோ நீங்கள் வந்து பொறுமையாக கேட்டதுக்கு ஏன்னா இதில் ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படிங்கிறது ஒன்று இருந்தாலும் ஒரு சாதாரண ஒரு மன்னிப்பு கேட்கக்கூடிய ஒரு வீடியோ அதையும் நான் இவ்வளோ நேரம் போட்டிருக்கேன் அதையும் நீங்கள் பொறுமையாக ஒரு பத்து நிமிஷம் உட்காந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணி கேட்டதுக்காக உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகள் வணக்கம்